guten Abend, ich bin's. Ihr wisst ja, ich habe beim Action vor zwei, drei Wochen, wo es mir noch gut ging, Papierblöcke geholt, die mir ganz gut gefallen haben. Und dann dachte ich, machen wir heute mal eine Pop-Up-Karte mit diesen Motiven. Von dem Block hätte ich mir jetzt zum Beispiel Text rausgeholt dann. Und das ist ein alter Block noch, den ich habe. Ähm, da hätte ich jetzt für die Pop-Up-Karte den Hintergrund gemacht. Wir machen sie auf A5, dann kann man sie immer noch gut verschicken und muss nicht allzu viel Zusatzporto zahlen. Und jetzt schauen wir mal, welches Papier wir hier nehmen. Schaut auch witzig aus. Könnte man das nehmen. Mal, was wir noch haben. Blättern wir mal kurz durch. Das könnte man nehmen. Oder das. Ich finde das ganz witzig. So. Holen wir uns mal kurz raus. <lacht> Dann schauen wir, wie rum das Papier nehmen würde. Ich würde fast sagen, so rum. Und da sieht man wieder wie schön das Papier gearbeitet wurde, weil an der Kante ist wieder alles weiß. Das sind so typische Sachen. Schneiden wir mal kurz. Nicht schneiden. Holen wir das Falzbrett. Und zwar bei der Pop-Up-Karte, die würde ich jetzt immer auf sieben falzen und dann einen Rand mit einem Zentimeter lassen, dass ich die Pop-Up-Box dann zusammengeben kann. Bedeutet, ich falze es mir jetzt mal kurz komplett bei sieben. Und schneiden tue ich es bei 14,5. Dann habt ihr noch mal dasselbe Papier und könnt ähm, später noch mal eine Box machen. Gehen wir wieder hoch bei 7 an der Kante sind. Und da das bisschen bunt ist, nehme ich die Falzkante in die Hand. Schau, wo die ist und dann gehe ich genau da wieder hoch bei der 7. Geht da drüber. Ja. Dann mache ich nochmal 7. Auch passt. Ich sage bei buntem Papier immer blöd, weil man sieht es nicht genau. Hier ist die Kante und jetzt gehe ich dann noch einen Zentimeter hoch, damit wir eine Falzkante haben zum Kleben. So, schneiden wir kurz hoch. Da haben wir nämlich schon dieses Weiße weg. Das können wir weg tun. Und dann nehme ich, wie gesagt, in die Länge 14,5. Schneiden wir auch. Und das Teil könnt ihr euch ja aufheben. Was sagst du? Nein. Das Teil könnt ihr euch unten aufheben. Da könnt ihr dann noch mal eine Box machen. So. Und jetzt muss ich ein bisschen näher an den Tisch rücken. Mein Hund war gerade da. Hat geschaut, was wir machen. Vor zwei Minuten haben sie rumgekläfft. Wie blöd. Wo habe ich jetzt mein Falzbein? Heute finde ich wieder nichts. Kommt davon, wenn man tagelang nicht am Basteltisch ist. So schnell falzen. Und hier einmal. <lacht> Muss schnell aufstehen. Irgendwo habe ich es reingeschlumpft. Ja, finde ich es jetzt nicht. Oder habe ich das noch am Tisch? Am Tisch liegt es. So. Holen wir das Falzbein. Die Kanten gleich. Und die entlang. Gerade sind. Und rauf und runter. Muss ja gerade sein. 
rauf und runter und hier noch mal und dann hätten wir sozusagen diese wartet pop-up box und jetzt sehe ich dass das ein bisschen schief ist das, ich mache es halt immer gerne im Stehen. <lacht> Durch das Licht sieht man es dann besser. Muss ich nochmal anlegen, dass es auch die Kante ganz gerade hat. Wartet. Weil es immer ärgerlich ist, wenn es nicht gerade ist. Fahren wir einmal rauf und runter. Und ziehe da, haben wir das schon weg. Jetzt muss es passen. Passt immer noch nicht. Ach. Muttern. 14,5. So passt es aber. Fangen wir noch mal an. Das ist es, wenn man es nicht im... Machen wir es gleich 14. Dann passt Ist jetzt wurscht. So kann man mauscheln. So, jetzt haben wir es gerade. Dann nehme ich mir das. Nehme mir mein Lineal. Hole mir mein Cuttermesser. Welche Seite ist jetzt wurscht? Ich schneide das jetzt hier, dass das Linie auf Ding ist. Machen wir uns einen Punkt hin. Innen drin sieht man es nicht. Bisschen weglegen. Einmal. Nochmal. Und hier 6 cm. So. Dann nehme ich mein Cuttermesser. Legen wir das hier am Falz an. Normalerweise nehme ich die Rückseite. Können wir jetzt auch machen, weil wir haben es ja vorgezeichnet. Gehen da genau in die Linie rein. Und schneiden uns das Papier. Einmal. Dass wir da genau drin sind. auf der Falzung. Zwei. Drei. Boom. Würde das jetzt, wenn wir es noch nicht geklebt haben, halten wir es mal kurz fest. Dumm, die dumm. Okay, so, dann nehmen wir nochmal das Falzbrett, nehmen das schon auf die Seite, nicht die Schneideklinge, das ist mir nämlich auch schon passiert, und dann andersrum gehen wir bei 6 runter und falzen uns das, uns das kurz. So. Dann können wir das ganz stinknormal einfach umklappen. 1, 2, 3, 4. Schneiden wir uns hier das kurz noch rein, ja, sonst können wir es nachher, wenn wir es geklebt haben, da nicht umknicken. Jetzt schneiden wir uns die Kante da kurz rein. Dann müsste es funktionieren. Genau, so. Und das Eck schneide ich weg. Da 
dass es auch ordentlich ist. Wenn hier das nicht so blenden würde, würde man mehr sehen. Ist aber jetzt wurscht. Bom. Haben wir jetzt mal den Rohling. Du könnten wir das im in Anführungsstrichen innen reingeben. Dann könnt ihr das hier so runterfalzen. Und ich würde jetzt von dem Papier, was wir gerade gefalzt haben, für innen drin, für die Deckel oben, nochmal, dass wir es auch ordentlich haben und das schön ausschaut. Das schneiden. Hat man ja auf 7. Einmal. Zweimal. Und dann braucht man es auf 6. damit es auch ordentlich innen drin ausschaut. Einmal. Zweimal. Das lege ich mir weg. Und dann kann man dasselbe hier machen. Eins. Ist halt viel Schneiderei. Aber finde ich immer schön, wenn man sowas auch zu Weihnachten herschenken kann. So, haben wir vier Stück. Legen wir das wieder weg. Holen uns hier das. Und dann schauen wir wieder, wie rum wir das am besten wollen. Ich würde es jetzt so rum aufkleben. Nehmen wir unsere Klebegang. die wir auch im Shop haben, also ihr könnt die kaufen, ich habe noch welche da, ich finde die absolut praktisch, die haben ja, habe ich ja in dem Video auch gezeigt, zweierlei Spitzen, ich habe jetzt in diese leere Flasche meinen Kleber von Pink Frog äh, reingetan, ihr könnt euren Kleber reintun, es ist in der Box ähm, von Misty ein Tonikkleber mit drin und eine leere Flasche, also ihr könnt in die leere Flasche euren Kleber umfüllen, und könnt da wirklich richtig schön mit arbeiten. Gehen wir fest. Wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden. Und was ich auch toll finde, ist, ähm, meine Tochter nimmt den total gern her. Das geht ganz leicht mit dem für Leute, die auch Probleme mit Fingern haben. Also man kann ganz toll damit kleben. Nächste. Ich habe jetzt die dünne Spitze drin. Dann mit der dünnen Spitze könnt ihr auch super gut Schriften dann machen und äh, verkleben. Ihr braucht im Endeffekt nur auf den Hebel drücken und der Kleber läuft von allein. Ausrichten ein bisschen. Wieder festdrücken. Und den Pink Frog, den ich ja schon ewig nehme, auch für meine Alben. Ähm, wartet. Da ist ein Eck. Das ist nicht gut. Schneiden wir uns schnell weg. Ähm, den nehme ich auch total gern her für meine Alben, weil das Papier wirklich super klebt. So, Eck ist weg. Eliminiert. 
Ja, Belly, ich schaue. Was hat der sich geklaut? Dankeschön, Isabel. Papier. Der Lucky hat sich wieder irgendwo Papier geklaut. Setze ich dich schnell gerade hin. Dankeschön fürs Sagen. Danke. Sonst hätte ich nachher lauter Kleinteile einsammeln dürfen. Aber das ist ein Baby, der mag mit allem spielen. Alles gut? So. Tun wir das Eck nochmal ankleben. Nee, klebt. Schauen wir, dass das bis jetzt klebt. Okay. Und hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass unser Hund sich alles klaut. Und deswegen müssen wir jetzt immer alles aufräumen. Weil Welpen finden das ganz lustig, Papier zu zerkleinern oder irgendwas aus Plastik. Und der klaut sich alles. Und heute Morgen habe ich nicht aufgepasst und hatte am Wohnzimmertisch, wo er auch hinkommt, eine Küchenrolle stehen. Und was macht der kleine Gartenzwerg? So schnell wie ich konnte, äh, ich konnte gar nicht so schnell schauen, wie die Küchenrolle weg war, hatte schon die Hälfte auseinandergerupft. Und dann grinst der einen immer an, nach dem Motto, Frauchen, ich habe nichts angestellt. So. Okay. Passt. Würde jetzt so ausschauen, dann haben wir alle Seiten im selben Papier. Und jetzt brauchen wir Streifen, drei Stück. Nehmen wir den Rest vom Papier. Ich mache das immer in einem Zentimeter. Nehmen wir die längere Seite. mal umwartet. Schauen, wo die Falzung ist. Ja, ja. So. Einen Zentimeter. Ja. Schneiden. Hani. Gibt es wieder zum Schimpfen. So. Einen. Einen. Und dann hatten wir ja in der Länge hier die 7 cm, die nehme ich auch. Und dann rechne ich noch links und rechts einen Zentimeter dazu. Das heißt 9 cm. Insgesamt äh, machen wir hier einmal einen Falz. Und dann drehen wir es um. Wartet. Wenn ich es erwisch. Hier einen Falz. Und dann drehen wir es um. Und schneiden es uns. Wartet. Erst falzen. Und dann bei neuen schneiden. Das jetzt stimmt, vor lauter Hund. Schau mal. Passt. Das heißt, dann machen wir jetzt mit den anderen zwei. Schneiden wir uns. Schneiden wir uns. Falls mal wieder. Einen Zentimeter. Dann drehe ich es wieder um. Dann falze ich es mir bei 8. Und bei neun schneiden wir es. Acht. Null. Hab das zweite. Die spielen wieder. Und hier nochmal. Falls wir wieder bei eins. Nö, mich stört der nicht. Der findet das eher witzig. 
8 und dann bei 9 wieder schneiden. umknicken holen wir uns her holen wir uns die box her dann schauen wir hier tun wir es zugeben dann kleben wir es hier an der kante fest und ich mache das dass ich das bevor ich es zuklebe schon mal zumindest an den Kanten festklebe. Wieder Kleber drauf. Hole ich mir das her. Also doch schauen. Will ich jetzt das erste? ungefähr hier hinkleben festdrücken dann hole ich das nächste Gehen ein Stück weiter runter festkleben und hier hier andrücken wenn du wohl da bleibst. So, habt ihr alle drei dran? Kann man nochmal drauf drücken. Ordentlich ist. euch zwei gut. So. Würde ich jetzt erst hier festkleben an der Kante, dass das zu ist und dann die Ecken. das uns auch hält. Den Kleber können wir wegmachen, den sieht man da noch nicht mehr, der war transparent. So, dann kommen wir hier zu unseren Ecken, hole ich mir so ein bisschen raus. Auch draußen Klebstoff. Vorsichtig, dass es auf der anderen Seite nicht reißt. Okay. Und dann festdrücken. Um. Kommt davon. Drei. 
wirst du wohl da bleiben. Jetzt. Drücken. Das auch hochholen. Ja, mal die drei Stege. Und dann könnt ihr zum Beispiel jetzt einklappen. Wenn ihr die verschicken wollt, die Karte so zusammenklappen. Und dann könnt ihr sie in einem Briefumschlag tun. Habt ihr hier eure Pop-Up-Box. Ein bisschen quetschen. Das dann aussteht. Bum, die Bum. Und von der anderen Seite nochmal. So. Und da habe ich mir eben überlegt, da könnten wir jetzt diese Teilchen das ist ein bisschen runtergerutscht. Könnt ihr dann auch ordentlicher machen. Mir ist das jetzt ein bisschen runtergerutscht. Kriege ich es nochmal weg? Ne, lasse ich jetzt. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier zum Beispiel diese Teilchen rausholen. Was euch gefällt. Die Seite schon raus, können wir im Block lassen. Das ist das, was ich beim Action Block nicht mag, dass da das Papier wieder so dünn ist. So, holen wir das schnell raus. Können wir jetzt den Tick hernehmen. Jetzt ein Wichtelkopf noch dazu. So, Wichtelkopf noch mit drauf kleben. Auch witzig. Also an der Seite ein bisschen Kleber. Dann kann man hier an der Seite so ein Päckchen kleben. welches uns noch gefällt. Können wir das nehmen. Eine Schrift noch mit dazu. Ein bisschen schief. So also können wir es hingehen. Heute habe ich es nicht bemerkt, ich bin noch krank. So, und dann könnt ihr schauen, wie ihr es anklebt. Das heißt, da unten eine kleine Kante. Und hier. Gar nicht viel Kleber. Dann könnt ihr das schon mal da hingeben. festdrücken, dass nicht wieder runterrutscht, so wie der Steg vorhin. Okay. Wenn das zusammenklappt, wird das jetzt so rausschauen. Gucken wir mal, was man noch für wartet, lege ich schnell weg. In dem Block für Elemente hätten, die wir da noch mit dazu geben können. Dinge in Mäuse würden passen. Auch kurz rausziehen. Kann man da hingeben. Und schon haben wir wieder Papier verbraucht. 
Und da kann man ja mehrere Karten auch machen und verschicken. Das gescheit kleben. Einmal reinfüllen. Alles in Ordnung, ihr zwei? Hätte da jetzt die Mäuse dahinter den Tag mit Rocking Around, ups, Entschuldigung, Rocking Around the Christmas Tree und vorne noch irgendwas Lustiges, bis ich hier fertig bin, haben die Hund unser Wohnzimmer abgerissen, vor lauter Plätze. Können wir da noch Schönes nehmen, schauen wir mal. Auch witzig. Dann schauen wir, ob wir so hinkommen. Das muss nicht. Schauen wir, was wir noch haben. Irgendwas Kleines. Feines. Nee. Das ist zu groß. Ja, doch die kleinen hier. Krieg ich sie raus, ohne dass ich die Seite. Nee. Könnte auch. Um Geschenke. Oder irgendwas hernehmen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt nur als Beispiel hier jetzt die kleinen raus. Ist er eben seins. Okay. Und dann könnt ihr Geruchstest machen. Es riecht nicht. Das Papier in dem Fall. So, und dann würde ich jetzt hier. Den so ein bisschen schief machen. Wenn man noch was von den Hasen und dem Zwerg sieht, und dann könntet ihr ja auch noch die Uhr nehmen. Darum habe ich die jetzt raus, sozusagen kurz vor zwölf. Da kommen dann die Geschenke für die Kinder mal die Uhr noch da so ein bisschen schief hingeben. Dann hättet ihr hier so eine Pop-Up-Box. Könnt das so zusammenklappen. Wie gesagt, auseinander. Dann schauen wir noch. Vielleicht haben wir noch irgendeinen schönen hier so ein Weihnachtsschlitten noch drauf geben. Da können da die Geschenke, wenn wir rausgehen, aus dem Papier. jetzt da unten, weiter unten hinkleben. Auf der anderen Seite haben wir noch irgendwelche Geschenke. Lasst mal schon schauen. Weil da war doch noch was. Zack. Da sind noch welche. Ist halt immer sehr dünnes Papier. Wenn wir auf die andere Seite da noch kleben. Und hier so ein bisschen schräg. Und 
noch ein großes mit dazu, dass es nicht so einsam wird. Und auf der anderen Seite könnt ihr auch die Geschenke dann nehmen. Und da haben wir ja so Weihnachtskugeln noch. Können wir dann auch noch mit drauf tun. Eine oder zwei. Oder das Geschenk. Wartet. Dann noch ein Kleber. Ja, hier noch mal ein bisschen so schief habt da außen rum und ich würde jetzt hier zum beispiel eine schrift noch nehmen ihr könnt auch ausstanzen ich nehme jetzt hier die schrift und die könnt ihr dann sozusagen da hinten hinkleben als spruch jetzt ich nehme jetzt das Ihr könnt ja da frohe Weihnachten nehmen. Ich wollte nur zeigen, wegen der Klebepistole. Lass mal das schön hinkleben, wie wir alle Rand haben. So, dann habt ihr eure Weihnachts. Karte. Ups, bin heute irgendwie nicht richtig im Bild. Und wenn er das so zu tut, äh, zumacht, dann könnt ihr das danach in den Umschlag tun und derjenige, der es kriegt, kann es dann auspacken und hat seine Pop-Up-Box. Könnte man direkt noch ein <lacht> Band außen rum machen. Schauen wir mal. Stoffschere. So. Hier so ein Bändchen, so ganz vorsichtig entlang kleben. Hätte auch was. mit doppelseitigem Klebeband. Gehen wir mal ein bisschen hin, wie viel wir brauchen. Entschuldigung für den Krach. Ordentlich draufkleben. Glasscheibe poltert es, aber das tut mir leid. Ist nicht mit Absicht. So, runterfriemeln. Die Folie da wischen. Wenn ich noch ein bisschen Kleber da drauf tun. locker 
hier drauf kleben, dass wir dann auch noch die Seiten umklappen können. Und natürlich auch möglichst gerade. Okay. Drehen wir es um. Jetzt da umkleben. mal das ab und da auch Kleber drauf wir legen uns das von der anderen Seite an und schneiden es hier dann ab schönes Band. Nach oben. Und so schaut es aus, wenn es aufstellt. Was noch mal sieht. So, damit habe ich euch eine Pop-Up-Karte gezeigt. Ich würde mich freuen bei Facebook, wenn ihr die oder ähnlich nachbastelt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.